హలో ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం మిగిలిన అన్నంతో చాలా టేస్ట్గా ఉండే స్నాక్స్ చేసుకుందాం ఈ స్నాక్స్లో చాలా కొంచెం ఆయిల్ యూస్ చేస్తామండి ఇప్పుడు మనం ఎలా చేయాలో చూద్దాం మనం ఒక కప్పు అన్నం తీసుకుందాం ఇది నేను పొద్దున చేసిన అన్నం అండి ఫ్రెష్గా చేసిన అన్నంతో కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నాన్ని మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తగా చేసుకుందాం మన ఇళ్లల్లో అన్నం మిగిలిపోతూ ఉంటుంది అది తినడానికి ఇష్టంగా ఉండదు కదా ఇలా రుచిగా స్నాక్స్ చేసిస్తే అందరు ఇష్టంగా తింటారు ఇది మిక్స్ చేయడానికి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నీళ్ళు వేసుకోండి ఎక్కువ నీళ్ళు వేయద్దండి మీరు ఇప్పుడు మెత్తగా చేసుకుందాం ఈ విధంగా పేస్ట్ చేశాను చూడండి దీన్ని ఇప్పుడు బౌల్లో తీసుకుందాం దీనిలో రెండు టీ స్పూన్లు బొంబాయి రవ్వ అంటే ఉప్మా రవ్వ వేసుకుందాం ఒక చిట్కడి పసుపు వేసుకోండి ఇది కలర్ కోసం కట్ చేసిన ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ కట్ చేసిన ఒక పచ్చిమిరపకాయ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కట్ చేసిన కొత్తిమీర వేసుకోండి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఉప్పు మీ టేస్ట్ ప్రకారం వేసుకోండి నేను అర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసాను అన్నీ వేసుకొని బాగా కలపాలి మీరు కావాలంటే దీంట్లో తురిమిన అల్లం కట్ చేసిన కరివేపాకు వేసుకోవచ్చండి ఎక్కువ అతుక్కుంటా ఉంటే ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ రవ్వ వేసుకొని కలుపుకోండి ఈ విధంగా అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇప్పుడు పొంగనాల పాన్ తీసుకొని కొంచెం ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకుందాం మనం చాలా తక్కువ ఆయిల్ వేసి ఈ స్నాక్స్ చేసుకుంటున్నాము చేతులకి కొంచెం ఆయిల్ పూసుకోండి కొంచెం పిండి తీసుకొని చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకుందాం ఇలా చేసుకొని వేలికి కొంచెం ఆయిల్ పూసుకొని హోల్ పెట్టుకోండి అంటుకోకుండా ఉంటుంది ఇది ప్యాన్లో పెట్టుకుందాం ఈ విధంగా పెట్టుకోండి చూడండి ఇంకొకటి చేసి చూపిస్తాను అతుక్కుంటా ఉంటే వేలికి ఆయిల్ పూసుకొని హోల్ చేసుకుంటా ఉండండి ఇలా అన్నీ చేసి ప్యాన్లో పెట్టుకొని గ్యాస్ ఆన్ చేసి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి కవర్ చేసి మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకోండి ఓపెన్ చేసి రెండో సైడ్కి తిప్పండి చూడండి మంచి కలర్ వచ్చింది ఇప్పుడు అన్నీ ఇంకొక సైడ్కి తిప్పుకోవాలి ఇవి అవుటర్ సైడ్ క్రిస్పీగా ఉంటాయి లోపల సాఫ్ట్గా ఉండి చాలా రుచిగా ఉంటాయండి ఇలా అన్నీ తిప్పిన తర్వాత హోల్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటాయండి అందుకని కత్తితో మధ్యలో ఇలా హోల్ చేయండి అన్నం బాగా ఉడుగుతుంది పై నుంచి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం రెండో సైడ్ కూడా ఫ్రై అవడానికి మళ్ళీ మూత పెట్టండి రెండు నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూద్దాం చూడండి రెండో సైడ్లు కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యి మంచి కలర్ వచ్చాయి ఇప్పుడు తీసి ప్లేట్లో పెట్టుకోండి ఇది చేయడానికి ఎక్కువ టైం పట్టదు తొందరగా అయిపోతుందండి పిల్లలు పెద్దలు అందరు ఇష్టంగా తింటారు వీటిని కొబ్బరి చట్నీ కారం చట్నీ ఏ చట్నీతోనైనా వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి నేను ఇప్పుడు ఒకటి కట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఈ రెసిపీని మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి మరిన్ని కొత్త రెసిపీల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్